Now, let's do algebra set number 4. Dito sa Philippine Civil Service Review for All at later on, i-post din natin to sa ibang FB group na lagi nating tinatambayan. And this is a 5-item test. At yung mga previous na nating nagawa, ilalagay ko sa description ng video ito at yung mga future na gagawin pa lang, i-update din natin yung description dito para masundan nyo yung series natin na ganito at marami ito. Now, Paano nga ba gumaling sa mathematics? Practice, 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 practice. Pero huwag niyong pangunahan ng takot para makapag-concentrate kayo na ganun lang pala kadali isolve itong mga math problems. Now, let's do number one. Which value of x will make this number sentence False. X is more than or equal to 8. Therefore, ang ilagay natin sa 8, as a X, ay dapat equal sa 8 or more than sa 8. Obviously, si 7 ay less than sa 8. Ang mga more than or equal to 8 ay itong B, C, at saka D. So, therefore, ang sagot dito ay itong number uh, letter A, which value of X will make this number sentence false? False. So, therefore, ang sagot ay itong letter A. Next, number 2. In the equation, 4P minus 10 minus 2P is equals to 16. What is P equal to? So, first, ay ipagsama natin yung mga like terms. 4P minus 2P, and that is equals to 2P. Now, itong 10 na ito, isama mo yan yung katabi ni 10 na minus sign. So, since si 10 ay pang minus dyan, kapag i-transfer natin sa kabila, pang-add na siya sa 16. In other words, nag-add tayo ng 10 to both sides para ma-cancel si minus 10 dyan at nandun na siya sa kapila, pang-add na siya sa 16. Now, 16 plus 10 and that is equals to 26. Next, para ma-isolate natin si P, para makuha natin yung value ni P, since si 2 pang multiply ni P, pang divide na ngayon siya sa 26. In other words, nag-divide tayo ng 2 to both sides para ma-cancel si 2 dito at si P na lang ang natira. Now, P is equals to 26 divided by 2 and that is equals to 13. Kaya ang sagot dito ay 13. Next, number 3. 50 plus 3 times the number is 74. What is the number? Now, kung bago kayo sa channel ko, mas magandang ugaliin yung sagutan muna bago nyo makita yung solusyon natin. Yung number 3, may sagot na ba kayo? 50 plus, obviously, plus is addition. So, yung 50, sulat mo lang. 50 plus, 3 times the number. So, let n be that number or x kung anong gustong variable ang gamitin mo. 3 times, ibig sabihin, mag-multiply tayo. 3 N. Yung N ay yan pa yung i-identify natin. Ang E is equals yan siya, 74. So, ito na yung equation sa problem natin. Next, ipagsama natin yung mga like terms. I-keep natin si 3N dito. Equals, itong si 74. Since si 50 ay pang a dyan sa 3N natin, kung i-transfer natin yan, pang minus na siya sa 74. In other words, nag-minus tayo ng 50 to both sides para ma-cancel si 50 dito. Now, nasa kabila na siya. 3N is equals to 74 minus 50 and that is equals to 24. Now, si N, i-isolate natin yan siya. Since si 3 ay pang-multiply sa N, pang-divide na ngayon siya sa 24. Now, N is equals to 24 divided by 3, and that is equals to 8. Kaya, what is the number? 8. Kaya, ito na yung sagot. 8. Number 4. 
the product of two and four more than three times a number is 20. Kapag sinabing product, mag-multiply tayo. Pero, dapat alam nyo kung alin dyan ang i-multiply mo. The product of two, so isulat mo si two. Yung and dyan, dahil product yan, the product of two and, ibig sabihin, yung kamultiply ng two. Ang kamultiply ng two ay yung Four more than three times the number. So, ilagay natin yan sa loob ng parenthesis. Para hindi yung four ang i-multiply sa two, kundi itong four more than three times the number. Now, paano ito isulat? Itong three times the number, let n be that number. So, three times n. Four more than, ibig sabihin ng more than, ay ada natin ng apat itong three times a number. Apat. Ada natin ang apat itong three times the number. So, therefore, ang nasa loob ng parenthesis natin ay 3n plus 4. Ang e is equal yan siya. Kopyahin si 20. Yan na yung equation sa problem na ito. Now, pwede na natin siyang isolve. We can solve this in two ways. Una. Pwede natin i-multiply yan. 2 times 3n and that is equals to 6n. 2 times 4 and that is equals to 8. Then, 20. I-keep natin si 6n dito. Itong si 8 since pang add siya, pang minus na siya kung i-transfer. In other words, nag-minus tayo ng 8 to both sides para ma-cancel si 8 dyan at nandun na siya sa kabila. Now, 20 minus 8 and that is equals to 12. Now, i-isolate natin si n. Since si 6, pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya sa 12. In other words, nag-divide tayo ng 6 to both sides para makancel si 6 diyan at isolate na si n. Now, n is equals to 12 divided by 6 and that is 2. Kaya ang sagot dito ay 2. Now, another way. Sulat lang natin ulit. 2 times dito sa 3n plus 4 equals 20. Since itong si 2 ay pang multiply dito sa loob ng parenthesis natin, pang divide na ngayon siya kung i-transfer natin sa kabila. In other words, nag-divide tayo ng 2 to both sides para ang matitira na lang natin ay itong nasa loob ng parenthesis. So therefore, this is 3n plus 4. 4 equals 20 divided by 2 and that is equals to 10. Now, ipagsama natin yung mga like terms. Asan ang like terms yan yung 4 natin? I-keep natin si 3n dito. Since si 4 pang add sa 3n, pang minus na siya kung i-transfer natin. In other words, nag-minus tayo ng 4 to both sides para ma-cancel na si 4 dyan at nandun na siya sa kabila. Now, 10 minus 4 and that is equals to... 6. Next, i-keep natin si n dito para makuha natin yung value ni n. Now, since si 3 dito, pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya sa 6. In other words, nag-divide tayo ng 3 to both sides para makancel si 3 dyan at si n na lang ang natira na. Isolate na natin si n. Now, n is equals to 6 divided by 3. And that is equals to 2. Kaya ang sagot dito ay 2. Next, number 5. To solve for an unknown in an equation, you must always... Ano yung lagi natin ginagawa? Tingnan natin sa choices. Add it in, subtract it from, isolate it in one side, eliminate the inequality. To solve for an unknown, yung mga ginawa natin from 1 to 5 dito at yung mga previous na mga algebra natin at yung mga word problems na yan, ang ginawa natin para masolve natin yung unknown sa equation ay isolate it in one side. Diba lagi kong sinasabi para ma-isolate natin yung variable natin kung pang divide Pang multiply naman sa siya sa kabila kung pang multiply pang divide siya sa kabila kung pang add or subtract yung opposite naman sa kabila. 
Therefore, ang sagot dito sa number 5 ay isolate it in one side. Para maalala nyo lang, balikan natin. Dito sa number 4, nasaan yung variable natin? Nandito. Ina-isolate natin siya, kaya nakuha natin yung value ni number dito kung ano yung unknown natin. Sa number 3, ano ang unknown natin? Ito. Tapos, ina-isolate natin para makuha natin yung value niya. Sa number 2 naman, ang unknown natin ay itong letter P. Ina-isolate natin siya para makuha yung value ni P. At ganun din sa number 1. Wala pala. Nag-iisa na pala si X dito. Nag-iisa na siya. So, hanapan mo na lang dyan sa choices kung saan dyan ang more than or equal to 8. So, anyway, kung first time nyo sa channel ko, ito yung FB natin. At ito naman yung Philippine Civil Service Review for All, yung FB group natin na pwede kayong mag-post dyan at pwede kayong direkta sa files ng grupong yan para kayo na mismo ang makapag download sa mga libreng printable na reviewers. At ito rin yung iba pang mga FB group na lagi nating tinatambayan. At ito naman yung FB pages natin. Thank you and God bless. And I know I can never please everybody, pero sobrang thankful ako sa lahat ng mga mahilig mag-likes, yung mga nag-iwan ng mga magagandang komento. And all I hope and pray that you will be blessed more than pa sa in-expect nyo. Again, thank you and God bless.